குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது லேப் யூஸ் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் நம்மளோட ப்ராக்டிக்கல் உங்களோட ஏழாவது சப்ஜெக்ட் ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரில் ஏழாவது சப்ஜெக்ட் வந்து லேப் யூ அண்ட் மேட் லேப் அப்படிங்கிற லேப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஸ்டார்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா எப்பயும் போல் ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லேப் யூஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற வருஷன் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற வருஷன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதில் எதுவும் டைப் பண்ண வேண்டாம் ஓகே கொடுங்க மறுபடியும் எகெயின் ஒரு ஓகே கேட்கும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெல்கம் டு லேப் யூ செவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா லேப் யூ நியூ அப்படிங்கிறது ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அதில் நியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா அந்த அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய விண்டோ விண்டோவில் ஓகேங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் கடைசியாக ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் அழுத்தி டி டி ஃபார் டைமுக்கு வர டி இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு லேப் யூ சாஃப்ட்வேர் இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இது தான் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நாம் எப்படி நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை போடுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இந்த பிளாக் டயக்ராமில் நம்மளோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ஃப்ரண்ட் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் சைடு இருக்கிறது பிளாக் டயக்ராம் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஃப்ரண்ட் பேனல் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் அவுட்புட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பிளாக் டயக்ராம் சைடு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிளாக்காக கொண்டு வந்து நம்ம இதில் பேஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்புட்டு டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே இதில் கொண்டு வந்து போட போகிறோம் ஸோ இதை போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா இதில் போடும்போது அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் பிளாக் எல்லாம் வந்து லெஃப்ட் சைடு இந்த சைடு இருக்கிற இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலில் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் தான் நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் சைடு தான் நம்ம வேவ் ஃபார்ம் கிராஃபெல்லாம் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த லேப் யூ சாஃப்ட்வேருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ரியல் டைமில் என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ ஒரு லேபில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் வச்சு அதில் சிஆர்ஓ கனெக்ட் பண்ணி அதில் வேவ் ஃபார்ம் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ரியல் டைமில் நம்ம செய்கிறது ஸோ அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நம்ம இங்கே வந்து சிமுலேஷனாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோங்க ப்ளஸ் இது கூட நம்ம இன்டர்ஃபேஸிங்கும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இன்டர்ஃபேஸிங்கெல்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு இப்போ அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஸோ பேசிக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் எப்படி கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அனலைஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அனலைஸ் அனலைஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா வேவ் ஃபார்ம் ஜென்ரேஷன் ஒன்று இருக்கும் வேவ் ஃபார்ம் ஜெனரேஷன் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர் அப்படின் சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொண்டு வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்த பேஸ்ட் ஆகிக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டருக்கு நாம் என்னென்ன இன்புட் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்ப்ளிடியூட் ஃபேஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு இந்த மூணு இன்புட் எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் அதே போல் அவுட்புட் நாம் எதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேவ் ஃபார்மில் பார்க்க போகிறோம் சிஆர்ஓவில் வேவ் ஃபார்மில் பார்ப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாமே இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதில் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் மேலே வச்சிங்கன்னா இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்ப்ளிடியூட் ஃபேஸ் நல்லா மாறுது இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ஃப்ரீக்வன்சி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி மேலே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கண்ட்ரோல் க்ரியேட் கண்ட்ரோல் இன்புட் அப்படின்னா க்ரியேட் கொடுத்து கண்ட்ரோல் கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்துடுச்சு
இதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடு வந்துடும் இதில் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ரன் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வன்சி மாற்றணும் ஆம்பிடியூடு மாற்றணும் ஃபேஸை மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் தான் நம்ம மாற்றணும் அதுக்கான அவுட்புட் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா அதுக்காக இந்த பட்டன்ஸ் மாதிரி இங்கே க்ரியேட் ஆகிடும் ரைட் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அவுட் சிக்னல் அவுட் அதுக்கு முன்னாடி சிக்னல் டைப் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டரில் நீங்கள் சைன் வேவ் கொடுக்கலாம் கொசைன் வேவ் கொடுக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் வேவ் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறையா வேவ்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே நாம் அதுக்கான சிக்னலை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான டைப் சிக்னல் டைப்பில் வச்சுட்டு க்ரியேட் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் டைப்பும் க்ரியேட் ஆகிக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது மீதி இருக்கிறது அவுட் சிக்னல் அவுட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ அங்கே வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது க்ரியேட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வேவ் ஃபார்ம் க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவுட்புட்டுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் சைடு வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிராஃபில் தான் நம்ம இண்டிகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிராஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ்னு இருக்கும் அந்த கிராஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ்குள்ளே நம்ம என்ன என்ன எதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேவ் ஃபார்ம் கிராஃப் நம்மளுக்கு வேவ் ஃபார்ம் தானே சிஆர்ஓவில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேவ் ஃபார்ம் கிராஃப் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகிட்டு கிடைக்கும் அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்த வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இங்கே வச்சிங்கன்னா அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் பிளாக்கும் இந்த சைடு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடு வச்சாலும் ரைட் சைடு வந்துடும் ரைட் சைடு என்ன பிளாக் வச்சோம்னாலும் அதுக்கான பிளாக் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை ரெண்டி கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த சிக்னல் அவுட்டுட் வச்சிங்கன்னா இந்த நூல் ஒயர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் ஸோ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டாட்டட் லைன் மாதிரி வரும் சரிங்களா இல்லை இது கனெக்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா சரியாக கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ எப்படி கொடுத்தீங்கனாலும் அது எடுத்துக்கும் இன்புட்டில் எடுத்துக்கும் எந்த இடத்துல லைன் எழுத்து கொண்டு போனீங்கனாலும் நீட்டாக அந்த இடத்துல போய் கனெக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே இன்புட் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிடியூட் ஃபேஸு சிக்னல் டைப்பு அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கான வேவ் ஃபார்ம் இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சுங்க இப்போ ஒரு சிஆர்ஓ வச்சுட்டு ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் வச்சுட்டு நம்ம லேபில் என்ன செய்வோமோ அது அதுக்கான அனைத்து செட்டப்பும் இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் ஏதாவது எரர் இருக்கா இல்லையானா ஸோ இந்த இடத்த ரன்ங்கிற பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்த எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரன் பட்டனே வராது ஸோ எரர் காட்டிகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த இடத்துல எரர்னு சொல்லி காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள் இதை மட்டும் டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்த என்ன காட்டுது பாருங்கள் ஒரு க்ராஸ் சிம்பிள் போட்டு ரெட் சிம்பிள் போட்டு காமிச்சிருக்குது இந்த இடத்தையும் பாருங்கள் ரன் சிம்பிள் வராது லிஸ்ட் எரர் இப்போ இது கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்த திஸ் ஒயர் கனெக்ட் ஆர் ஒன் ஆர் மோர் டேட்டா சிங்ஸ் பட் ஹேஸ் நோ சோர்ஸ் அதாவது ஒயரில் வந்து சரியாக கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஸோ இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இது கூட கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது இப்போ பாருங்கள் அந்த எரர் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்த எரர் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த ரன் பட்டன் வராது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக உள்ளே எரர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ரன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ ஆம்பிடியூட் எவ்வளோ இதெல்லாம் வேணால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு என்ன வேவ் ஃபார்ம் வேணும் சைன் வேவ்னு இருக்குது டிஃபால்ட்டாக சைன் வேவ் அங்கேயே வந்துடுறேன் சைன் வேவ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேவ் ஃபார்ம் இந்த வேவ் ஃபார்ம் கிராஃப்டில் கிடச்சிடும் ஸோ தெரியுதுங்களா கிடைக்குதுங்களா ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ரன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் சிங்கிள் ரன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் கண்டினியூஸ் ரன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் வேவ் மாற்றினீங்கன்னா பாருங்கள் ஆட்டோ ஒவ்வொரு தடையும் ரன் கொடுக்க தேவையில்லை இன்புட்டை மாற்றினா அதுவே மாறிக்கும் ஸோ நம்ம எதை மாற்றினாலும் அதுவே சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ஏன்னா இப்போ அது என்ன ஆகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக ரன்னிங் மோட்லேயே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எவ்வளோ மாற்றணும்னாலும் அது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் இன்னும் இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்டர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்புட் எப்படி போகுதுங்கிறது நம்மளுக்கு இண்டிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் எங்கேருந்து இன்புட் போகுது இதில் என்ன போகுது எங்கே போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் கொஞ்சம் நல்லா விசிபிளாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோடய வேல்யூ என்ன ஆம்பிடியூட் சிக்ஸு ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ அப
இது சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் உங்களால் கிராக் தான் நீங்கள் போட முடியும் கிராக் அவ்வளோ சப்போர்ட் ஆகாது ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர் வாங்கணும்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே வரும் ஸோ நீங்கள் லேபில் வந்து தான் செஞ்சு பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கையில் மேனுவல் இருக்கும் ஸோ இதே போல் அடுத்தடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்ய